Cześć! Nazywam się Daniel i jestem z Fastony. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić ten webinar dla Was, a będzie on o tym, w jaki sposób skutecznie poprzez treści, poprzez reklamy, poprzez budowanie postów na Facebooku komunikować się z Waszymi odbiorcami, klientami tak, aby czuli wielką miłość względem Waszej marki. Ale zanim do tego dojdziemy, przygotowałem dla Was pięć faktów lub mitów. To są takie informacje, które krążą w sieci, takie urban story, które warto byłoby wyjaśnić. Jako administrator grupy socialmedia.pl bardzo często spotykam się z różnego rodzaju pytaniami. A czy prawda, że Facebook robi to? A czy prawda, że to działa w ten sposób? Zebrałem te najczęściej powtarzające się pytania i postanowiłem zapytać się Facebooka, jak jest naprawdę. Zatem przejdźmy do faktów i mitów. A jednocześnie proszę Was, jeżeli możecie, użycie Waszych klawiatur i w trakcie, gdy będę opisywał ten potencjalny fakt lub mit, żebyście napisali w komentarzu, czy to prawda, czy fałsz. Zaczynamy od pierwszego. Czy są konkretne godziny, które gwarantują większe zasięgi? Czyli jeżeli opublikujemy post o godzinie 9.37, to da nam to większy zasięg, niż gdy go opublikujemy o godzinie 10.13. A może powinniśmy więcej publikować rano o godzinie 6, a może o godzinie 18? Czy są takie po prostu sztywne godziny, które gwarantują, że będziecie mieli większy zasięg? Zapytałem się o to Facebooka, a Wy, jeżeli teraz możecie, to napiszcie w komentarzu prawda czy fałsz. Zapytałem się Facebooka o to, czy to prawda. No i teraz możemy powiedzieć Wam wprost. Ale zanim odpowiemy, mamy dla Was najpierw wytłumaczenie, jak to działa. Po pierwsze, Facebook dopasowuje algorytm do tego, jak Wasi odbiorcy korzystają z mediów społecznościowych. Czy to są odbiorcy, którzy korzystają z mediów społecznościowych rano, wieczorem, a może w ciągu dnia, a gdy jadą autobusem do pracy, do szkoły. Każdy z nich ma pewien cykl. Teraz postaram się Wam to wytłumaczyć na pewnej grupie, która jest dosyć jednorodna, a jednocześnie świetnie opisuje dokładnie ten przykład, jak użytkownicy pewnej grupy, Wasi klienci, korzystają z internetu. Miejmy na przykład matki, młode matki, które mają dziecko i dziecko śpi, e, bawi się, ma pewien cykl. Dlatego też w godzinach porannych te osoby zajmują się dziećmi, wyprowadzają do przedszkola, karmią, przebierają, później jest czas odpoczynku, dzieci śpią, dzieci są w przedszkolu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też, gdybyście opublikowali posty rano, no to te osoby są bardziej zajęte no, tymi obowiązkami swojego życia codziennego. W związku z tym, nawet jeżeli opublikujesz ten post, to Twoja grupa odbiorców może być nieaktywna na Facebooku, bo zajmuje się życiem. Zatem, jeżeli wybierzesz godziny, w których ta Twoja grupa odbiorców jest aktywna, to jest dużo większa szansa, że one będą również na Facebooku, a w związku z tym zobaczą Twój post, będą miały czas i na niego zareagują. Facebook odczyta to, że ten post jest ciekawy, ponieważ następuje dużo interakcji w krótkim czasie względem tego postu i ten post będzie dodatkowo jako, no powiedzmy, popularny, dodatkowo upowszechni. A zatem, czy są jakieś sztywne godziny, które gwarantują jakieś większe zasięgi? Nie. Czy wybór niektórych godzin pomaga Wam do tego, żeby osiągnąć większe zasięgi? Tak, ale to nie jest wynik algorytmu Facebooka, który mówi w tych godzinach robisz coś, tylko budowanej przez Ciebie społeczność. I ta społeczność działa w pewnych konkretnych godzinach. Wtedy jest zalogowana do Facebooka, wtedy nie. Jeżeli nauczysz się korzystać z metryk, ze statystyk, które masz na fanpage'u, to dopasowując swój komunikat do tych potrzeb, jesteś w stanie w szybki sposób znaleźć odpowiednie godziny do tego, żeby publikować w tym czasie, w którym są Twoi użytkownicy. Natomiast jeszcze jest jedna ważna rzecz. Ponieważ Facebook wypuszcza i treści publikowane są nie tylko tego samego dnia, bo czasami możesz zobaczyć post za 2, 3, 4 dni. To nie znaczy, że nawet stosowanie tej zasady, która mówi o tym, że tu konkretnie musisz opublikować o tych godzinach, oznacza, że ten post będzie tylko i wyłącznie wtedy miał zasięg. Jeżeli Facebook, algorytm, uznaje, że post jest atrakcyjny dla jakiejś konkretnej osoby, to nawet może poczekać, jeden, dwa dni i pokazać tym osobom tego post. Dlatego też, gdy scrollujecie Facebooka, czasami będziecie widzieli post sprzed jednego dnia, sprzed dwóch, sprzed trzech dni, czasami kilka razy go zobaczycie, ponieważ wygląda na to, że będziecie nim dużo bardziej zainteresowani niż innym postem. 
To rzeczywiście wynika z tego, że Facebook chce dopasować treści użytkownikom w taki sposób, aby były dla nich jak najbardziej atrakcyjne. Zatem prawda czy fałsz? Mit omalony, tak? Nie ma sztywnych godzin, które gwarantują cokolwiek. Natomiast kolejne. Czy publikowanie postów z telefonu daje większe zasięgi? Jakiś czas temu była taka fala, powiedzmy, szkoleń, które mówiły, publikuj posty z telefonu, bo dzięki temu będą większe zasięgi. Odpowiedź jest jasna. Tak, Możecie w tej chwili spróbować, tak, nie, prawda, fałsz w komentarzach. Zaraz będziemy widzieć, zaraz zobaczymy. Fakt jest prosty. Nie, nie ma to większego znaczenia. Bezpośrednio na to, czy post będzie opublikowany z takiego narzędzia, czy takiego, nie ma wpływu na zasięg. Pytanie numer 3. Czy jak zaczniesz robić reklamy na Facebooku, Twoje zasięgi organiczne spadną? Oczywiście, że jest to nieprawda. Co ważne, jednym z lepszych, jak nie najlepszych sposobów na to, żeby zaangażować swoją społeczność, to jest to, żeby do Twoich fanów, do tych osób, które są aktywne na Twoim fanpage'u w dłuższym okresie czasu, powiedzmy kilka miesięcy, a już przestały być aktywne, to właśnie poprzez kampanię reklamową zaktywizować tych ludzi, przypomnieć o swojej firmie, przypomnieć o tym, co publikujesz i dlaczego warto być na bieżąco z Twoją firmą. Jeżeli ich zaktywizujemy, czyli zaczną w ten sposób reagować na Twoje treści, to znowu odświeżą ten kontakt z Twoją firmą i znowu będą widziały treści. Zatem to, czy masz taki zasięg postu organicznego, czy inny, zależy od jakości kontentu, od tego, jak bardzo znasz dobrze swoją grupę odbiorców, jak ciekawą treść publikujesz. To jest bardzo ważne, ale czasami, pomimo nawet różnych starań, może wychodzić tak, że jest ten zasięg mniejszy lub większy. Dzięki temu, że istnieją reklamy, możesz do swoich fanów i osób, które są powiedzmy jak najbardziej zbliżone do Twoich potencjalnych klientów, wystosować komunikat poprzez reklamę do tego, żeby ich zaktywizować, a jednocześnie z powrotem nawiązać tą relację biznesową pomiędzy odbiorcą a Tobą jako firmą, która to nadaje. I teraz piąty, piąte pytanie. Lepiej jest publikować długie treści czy krótkie? Czy lepiej, żeby posty były takie krótkie, hej, taką mamy ofertę, zobacz, pyk, czy raczej to powinno być tysiąc słów, długi post, który tłumaczy zależności, opisuje. No i znowu, odpowiedź jest marketingowa. To zależy, czyli nie ma reguły, ponieważ ten mit jest obalony. Nie ma wpływu na to, czy macie krótkie, czy długie treści. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ Wasza grupa, i znowu odnoszę się do tego, do kogo kierujecie Waszą narrację, i teraz w tym wypadku następuje kilka ważnych aspektów, które musicie wziąć pod uwagę, obserwując innych, na których można się wzorować, inspirować się ich treściami, a jednocześnie dopasowując to do swoich fanpage, swojego stylu. Ja osobiście no, różnych polskich aktorów w jakiś sposób na Facebooku obserwuję. Tak? Jest taki aktor, który jest świetny, bardzo dobry, czasami wypowiada się na tematy społeczne i bardzo długie posty pisze, takie obszerne, tak? To są dosyć obszerne posty, które są dla mnie no, ciekawe, więc poświęcam temu postu więcej czasu, ponieważ czytam, chcę poznać zdanie, jego opinię, którą wyraża w tym poście, dlatego to czytam. Zatem moim celem nie jest to, gdy decyduję się na przeczytanie tego postu, żeby powiedzmy dowiedzieć się więcej na temat jakiegoś tematu, tylko moim celem jest poznanie opinii eksperta, którego obserwuję, jaki jest jego punkt widzenia. I w momencie, kiedy Wasz fanpage będzie troszeczkę ekspercki, albo będzie takim fanpage'em, którym będziecie mówić, albo wydawać opinie, albo dostarczać wartościowych opinii lub sposobów postrzegania danego produktu, to Wasi odbiorcy mogą tego też od Was oczekiwać. A więc nie będą zdziwieni, że Wasze posty na przykład są długie i te posty po prostu będą czytać. W przeciwieństwie, jeżeli publikujecie posty, które są krótkie i to są takie szybkie, konsumpcyjne treści typu trzylinijkowe, to też Wasza grupa odbiorców e, będzie inaczej reagować. Uważam, że jedne i drugie posty mają zalety. Nie można powiedzieć, że lepiej jest robić krótkie, lepiej jest robić długie. W niektórych reklamach, to bardzo ważne, nie ma wystarczająco dużo treści, na to, żeby umieścić nieskończonie długi post. Szczególnie przy miejscach wyświetlania takich jak Audience Network, gdzie naprawdę tych treści jest niewiele. Więc przy reklamach 
planując, gdzie będziesz to wyświetlał tą reklamę, gdzie będziesz wyświetlał ten post, ma to duże znaczenie. Ale jeżeli mówimy o samych postach i zasięgu organicznym, nie ma to znaczenia, czy jest taki, czy taki, tylko ma znaczenie, czy twoja grupa odbiorców na to reaguje w pozytywny sposób, czy nie. Lub czy przyzwyczaiłeś się do tego, że w ten sposób rozmawiasz z nimi. Bardzo ciekawi mnie, ilu z Was umiało poprawnie odpowiedzieć, co jest prawdą, a co jest mitem. No, sprawdzimy później w komentarzach, policzymy. Tak czy siak, przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Czy planowane posty mają mniejszy zasięg? Czy to, że opublikuję posta i zaplanuję sobie go do tydzień do przodu, to jest to dobre, czy to jest złe? No, Facebook bezpośrednio powiedział, że to jest nieprawda. Facebook posiada wiele różnych narzędzi. Od narzędzi takich jak Fanpage, poprzez Studio Creator, narzędzia oparte o API, które umożliwiają publikowanie treści. W żaden sposób z tych narzędzi nie faworyzuje lub dyskryminuje innych. Więc planowanie postów nie wpływa na zasięg. No, jeżeli mówimy o real time marketingu, no to trudno go zaplanować. Ale jeżeli uda nam się właśnie wstrzelić, to dzięki temu, że publikujemy na żywo, no to czasami możemy, z racji tego, że to jest temat nośny, atrakcyjny i właśnie o tym media dzisiaj mówią, możemy dostać dodatkowe zainteresowanie. Ale planowane posty nie tracą niczego, gdybyście je opublikowali ręcznie. Dobrze, teraz ta część związana z publikowaniem tych treści, czyli już troszeczkę mitów, omówiliśmy je i wiemy, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Natomiast bardzo ważne jest, że Facebook to platforma social media, czyli media społecznościowe, a więc media, w których są ludzie i ci ludzie ze sobą rozmawiają. Jednym z podstawowych sposobów porozumiewania się między ludźmi jest wymiana opinii, a zatem bardzo często w mediach społecznościowych następuje Taki zwrot, ponieważ ja potrzebuję porady, ja potrzebuję wiedzieć, zaczerpnąć opinii jakiejś grupy osób, którym ufam lub potencjalnie jestem w stanie zaakceptować ich opinię, to zapytuję się do nich. I media społecznościowe są świetnym narzędziem i właśnie ludzie w ten sposób korzystają z rekomendacji, korzystają z pytań, które mogą bezpośrednio przełożyć dla grupy swoich znajomych, czy opublikować na jakiejś grupie, tak jak w tym przypadku, potrzebuję mieć paznokcie ze zdjęcia, gdzie mogę takie zrobić. Czyli jest zapytanie, która z firm, czy możecie rekomendować jakąś firmę? Szukam specjalisty, który pomoże mi z moim napędem 4x4 w Audi, ponieważ mój obecny mechanik mówi, że nie może sobie z tym poradzić. I ludzie oznaczają firmy, w których mogą rekomendować, czyli swoim imieniem i nazwiskiem, wskazać i swoim autorytetem no, podkreślić, że ta firma jest godna zaufania. Kolejne przykłady, gdzie jest dobre przedszkole w Gdyni. Kolejny, kolejny, kolejny. Ludzie w ten sposób korzystają z mediów społecznościowych. A zatem ludzie pytają się, gdzie jest firma, twoja firma i teraz od ciebie tylko i wyłącznie zależy, czy jesteś w stanie być w tym miejscu, jakim jest Facebook, abyś mógł do tych ludzi docierać. Dzisiaj Facebook to jest miejsce, gdzie ludzie pytają się o taką firmę jak twoja i jeżeli umiesz w odpowiedni sposób nawiązać relacje z tymi ludźmi, którzy mogą cię rekomendować, zbudować z nimi trwałą więź, zakotwiczyć, czyli umieścić u nich w świadomości, że twoja firma rozwiązuje jakiś problem, to zdobywasz dziesiątki, setki, a nawet tysiące ambasadorów, którzy będą gotowi bezpłatnie ręczyć swoim imieniem i nazwiskiem i rekomendować tą firmę. Jest to potężny silnik, który wzbudza wśród odbiorców dawkę emocji, która mówi tak, ta firma jest godna zaufania. Dzisiaj Facebook w Polsce ma ponad 22 miliony użytkowników. Jeżeli mówimy w ogóle o użytkownikach i o tym, co oni robią, no to z racji tego, że troszeczkę zbieramy informacji o tym, co użytkownicy robią w ogóle w tym internecie, to już wiemy, że blisko 6 milionów ludzi w ciągu ostatniego tygodnia kliknęły przycisk dodaj do koszyka w sklepach internetowych. A zatem już wiesz, że możesz skierować reklamę do osób, które już dzisiaj w ciągu ostatnich 7 dni są osobami, które rozważają kupienie jakiegoś produktu. No samo dodanie do koszyka czasami jest po to, żeby sprawdzić, jaki jest koszt dostawy, czy po prostu, żeby nie zgubić tego. Ale mimo wszystko jest to jakiś trigger, czyli taka sytuacja, w której użytkownik na twojej stronie internetowej mówi hej, 
jestem tym zainteresowany. Więc wiemy, że w Facebooku jest prawie 6 milionów, mówię o samej Polsce, osób, które w ciągu ostatnich 7 dni kliknęły przycisk dodaj do koszyka. Oczywiście możemy to podzielić na mężczyzn i kobiety. Jak widzimy, blisko dwa razy więcej kobiet jest tą grupą odbiorców, która aktywnie przeszukuje zasoby internetu i szuka produktu dla siebie. Co ważne jest, ten świat internetu, sklepów, no to w dobie pandemii widzimy, jak bardzo ten świat się zmienia, jak dynamika przyspiesza i coraz bardziej będzie przyspieszać dynamika automatyzacji. To bardzo ważne jest, ponieważ sklepy internetowe już są dla nas codziennością. Coraz więcej firm wchodzi w te sklepy internetowe, coraz więcej platform i innych narzędzi do tego, żeby łatwiej kupić, łatwiej zamówić produkt i jeszcze łatwiej odebrać, czy to przez jakieś urządzenie, czy kuriera, czy po prostu pojechać w jakieś miejsce, wpisać kod i dostać to ze skrzynki. Ta automatyzacja jest dzisiaj dla nas bardzo powszechna i ona nie tylko, tak jak kiedyś, była zarezerwowana tylko dla wielkich organizacji, dla firm, które produkują samochody, tylko dzisiaj już można gotować poprzez automaty. Dzisiaj już trawa kosi się sama w przeciwieństwie do tego, że kiedyś robiliśmy to ręcznie. Automatyzacja jest tak powszechna i tak bardzo zbliża się do naszych kroków, że każdy z nas po kolei gdzieś tą automatyzację ma. Nieprawda? Oczywiście, że prawda. Macie zmywarkę w domu, to też jest automatyzacja. Wiele rzeczy jest coraz bardziej zautomatyzowane. I nic dziwnego, że ta automatyzacja wchodzi również do reklam. Dzisiaj, dzięki technologii, można wiele rzeczy zautomatyzować. My w Fastony wierzymy, że lekarz powinien leczyć ludzi, mechanik powinien naprawiać samochody, a reklamy w dużej mierze powinny robić się same. Ponieważ reklamy to algorytm, komu wyświetlić reklamę, o której godzinie, w jakim miejscu, czyli to jest matematyka. Tak? Da się to skwantyfikować do jakiegoś wzorca, a następnie sprawdzać na bieżąco w czasie rzeczywistym, czy on jest skuteczny, czy nie. Jeden albo zero, opłaca się albo nie i na bieżąco to modyfikować. Więc zarządzanie reklamami już dzisiaj jest dostępne dla olbrzymich organizacji, a dzięki Fastony jest dostępne dla każdej malutkiej, małej firmy, takiej nawet jednoosobowej typu pan mechanik ma warsztat samochodowy. Ta automatyzacja wkracza w każdy obszar naszego życia, ale w jeden coraz trudniej, pomimo że próbuje, ale coraz trudniej będzie. Dlaczego? Chodzi o budowanie treści, o budowanie komunikacji, w której użytkownicy będą nawiązywać poprzez posty, materiały wideo, trwałe relacje z klientami to dzisiaj algorytmy pozwalają wiele rzeczy zautomatyzować, ale jeszcze dzisiaj nie automatyzują uwodzenia klienta, czyli pisania dobrej jakości postów. Wiele osób zgłasza się do nas z tym, jak pisać te posty, w jaki sposób budować tą całą narrację, bo skoro wiemy, że wiele rzeczy da się zautomatyzować, w tym e, między innymi reklamy, ale ta rzecz, która odzwierciedla ducha firmy, jej serce jest bardzo ważna. Facebook to jest miejsce rozmowy i ta rozmowa to jest to miejsce dla każdego w środku, w sercu, w którym razem z drugą osobą wymienia się opiniami, jedna drugą może przekonać. Ja w ciągu najbliższych kilkunastu minut, może kilkudziesięciu, będę omawiał trzy podstawowe rzeczy, które no, w najbliższych slajdach będę mógł Wam pokazać. Po pierwsze, jakiego rodzaju typy komunikatów są najskuteczniejszymi sposobami na nawiązywanie i utrzymywanie relacji z odbiorcami, którzy mają być Twoimi klientami. Punkt drugi, jakie rzeczy pisać, czyli w jaki sposób konstruować zdania, żeby to były zdania, które pomagają nawiązać tą relację. I co najważniejsze, jak często muszę te posty robić, jak często muszę publikować, żeby nie było przesytu, czy nie było za dużo, a jednocześnie było ciekawie i co najważniejsze, żeby uzyskać odpowiedni efekt biznesowy. Na te trzy pytania właśnie będę teraz chciał Wam odpowiedzieć. Ale zanim to zaczniemy, przejdźmy do takiego małego ćwiczenia. Takiego ćwiczenia, żebyś właśnie w tej chwili pomyślał o sobie. Jesteś Ty, marketer, specjalista, Osoba, która zajmuje się marketingiem, zajmuje się sprzedażą, w jakikolwiek inny sposób komunikuje się z ludźmi. Pytanie do Ciebie. Odpowiedz sam w sobie. Ile masz lat? Powiedzmy ile. A teraz przez ten cały swój czas do tej pory rozmawiałeś z ludźmi. Umiałeś ich przekonać do swoich racji. Umiałeś zrobić tak, żeby kupili od Ciebie produkt, skorzystali z Twojej oferty, zakupili Twoją usługę, 
Osoby, które były niezadowolone, udało ci się z nimi porozmawiać i ich przekonać do tego, żeby były zadowolone. Tak czy siak rozmawiałeś przez te ileś lat, przyjmijmy, niech to będzie 30 lat. Przez te 30 lat od przedszkola po szkołę podstawową, średnią, wyższą pracę cały czas rozmawiałeś z ludźmi. I jeżeli nadal w relacji biznesowej osiągasz efekty, to pomyśl, że gdyby tylko ci się udało, skwantyfikować twoje, czyli zdigitalizować twoje doświadczenia, które masz na co dzień z ludźmi na język internetowy, to nikt prócz ciebie nie ma twojego doświadczenia życiowego. Nikt prócz ciebie nie zrobi tego lepiej niż ty. Więc jeżeli przez te 30 lat umiałeś rozmawiać z ludźmi, umiałeś ich przekonać do swoich racji, to tylko wystarczy, żebyś umiał zrobić to samo w internecie i będziesz równie skutecznym sprzedawcą, marketerem czy kimkolwiek chcesz. To ważne jest to, że ty dzisiaj, jako jedyna osoba na świecie, masz największe doświadczenie w byciu sobą. I właśnie o tym wiele osób zapomina, gdy prowadzicie firmę na co dzień, taką firmę lokalną czy jakąkolwiek, to bardzo często ta firma odzwierciedla ducha tej firmy, ducha właściciela. I ta firma jest niepowtarzalna ze względu właśnie na to, że ta firma istnieje w danej społeczności, ponieważ ten właściciel wokół siebie tą społeczność tworzy. Nie udawać ta autentyczność i naturalność oraz, szczerze powiedziawszy, sposób jakiś z wielu, o których za chwileczkę będę mówił, na to, żeby rozpocząć tą podróż z klientem. Ja bardzo często porównuję tą podróż z klientem do takich relacji dwojga ludzi. Czasami będę, no być może, ok, porównam to do siebie. Ja będąc osobą nastoletnią, starałem się sobą zainteresować jakąś tam osobę. A więc pokazywałem siebie z drugiej strony, takiej jak najlepszej. Pokazywałem, że jestem fajny, atrakcyjny, ciekawy, że warto ze mną porozmawiać. Ale ta osoba totalnie mnie nie znała. Nie wiedziała, kim jestem, więc musiałem zaistnieć w jej życiu, żeby po prostu mnie zauważyła. To u Was na Facebooku jest właśnie stworzeniem posta. I Wy nie wiecie, do kogo kierujecie tą reklamę, gdy jest to post organiczny, tę treść. Ale musicie zrobić tak, że osoba, która Was nie zna, Stwierdzi, że jest to na tyle ciekawe, że chciałaby skupić na chwileczkę uwagę i wysłuchać, co masz do powiedzenia. A zatem w takim życiu codziennym, czyli ja zrobiłem wszystko, żeby ta moja potencjalna, mną e, zainteresowana dziewczyna faktycznie mną się zainteresowała. Czyli musiałem spowodować, że chciała ze mną porozmawiać. I to jest budowanie ciekawej treści, czyli co powiedzieć, żeby ta osoba chciała Wam dać minutę swojego życia, żeby mogła Was wysłuchać. Czyli podchodzę, dzisiaj jest to moja żona, z którą jestem 17 lat, podchodzę i coś mówię. Co powiedzieć? Właśnie o tym za chwileczkę będę mówił. Ale coś mówię po to, żeby ta osoba skupiła się na mnie przez chwileczkę i dała mi szansę na to, żeby była na tyle zainteresowana, aby umówić się ze mną na kawę. Aby umówić się ze mną gdzieś. A żeby dała mi szansę, byśmy porozmawiali dalej. I to jest cała strategia, którą nazywamy strategią 421, strategią komunikacji, żeby od początku zacząć z klientem rozmawiać. Czyli w sposób atrakcyjny pokazać klientowi, że jesteśmy ciekawi, że jesteśmy warci tego, żeby ktoś poświęcił czas. I tutaj przygotowałem 7 typów postów, które są takimi sposobami na to, żeby podejść do tej osoby i zaproponować jej, żeby zapoznała się z Twoją ofertą. I ta pierwsza rozmowa z tymi użytkownikami jest ta czasami tą najważniejszą. I mamy siedem sprawdzonych tematów, którymi warto zbudować początkową relację z tym klientem. Za chwileczkę każdy z nich po kolei umówię z przykładami. Natomiast co się stanie potem? Czyli jeżeli w tym pierwszym etapie uda nam się tą osobę zainteresować, to ta osoba musi być na tyle zainteresowana, że kliknie nasz post. Czyli faktycznie powie, dobrze, umówmy się na 19 na kawę tu i tu. Co się stanie następnie? Następnie, gdy pójdziecie na tą kawę, to musicie ze sobą móc porozmawiać. Bardzo dużo osób zapomina o tym, że w trakcie randki, czyli tego, że użytkownik kliknął Waszą reklamę, to po drugiej stronie, czyli przechodzi na Waszą stronę internetową, muszą być tam treści, które są dyskusją dwojga ludzi w kawiarni. Jedna i druga strona musi czerpać przyjemność ze spędzania ze sobą czasu. Inaczej ta osoba wyjdzie i nie wróci. Dlatego też ta treść na stronie internetowej musi dalej kontynuować tą narrację, czyli musi być ciekawa. Skoro zaproponowałeś kawę i herbatę 
i ciekawą rozmowę, to gdy osoba tak kliknie twój post, wejdzie na twoją stronę, to ma właśnie znaleźć tam to, co obiecałeś. Co ważne jest, kolejnym etapem w trakcie takiej rozmowy jest nieodzowne, rozstanie, czyli ta randka kiedyś się kończy. I teraz, jeżeli ta randka była na tyle ciekawa, że druga osoba, gdy poprosisz ją o dane kontaktowe do siebie, e, czyli maila, numer telefonu, dodacie się do znajomych na Facebooku, na Messengerze wymienicie między sobą uśmieszki, tak, czyli nawiązujecie w jakiś sposób relacje, możecie później, gdy ta osoba wyjdzie, rozstaniecie się, napisać do tej osoby jakiś komunikat. Hej, to był wyjątkowy wieczór, świetnie się bawiłem, czy chciałabyś, chciałbyś to powtórzyć? W świecie takim realnym, no to jest dosyć normalne i z tym się spotykamy. Natomiast identyczna sytuacja jest wtedy, gdy mówimy o relacjach biznesowych na waszej stronie internetowej. Dzięki takim rozwiązaniom jak Pixel od Facebooka możecie wysłać taki komunikat do wszystkich osób, które były na waszej stronie. Czyli jeżeli ktoś wszedł na waszą stronę, był na randce, następnie wyszedł z tej randki, to dzisiaj poprzez reklamę, a potrzebny jest do tego piksel, dlatego jest tak ważny, możecie wysłać do tych ludzi informacje. Hej, świetnie nam się ostatnio rozmawiało. Hej, chciałbym to powtórzyć. Hej, zobacz, co mam jeszcze Ci do powiedzenia. Przeczytaj moją wypowiedź, treść, opinię, jakąkolwiek inną informację, którą chcemy tym ludziom, którzy odwiedzili, z którymi byliśmy już na pierwszej randce, dalej utrzymać tą relację. W marketingu nazywa się to remarketing, tak zwany follow-up utrzymywania kontaktu. Oczywiście są kolejne kroki, ale to bardzo przypomina tą relację pomiędzy jedną osobą, drugą osobą, która po prostu spotykają się, ponieważ ciekawie chcą spędzać ze sobą czas. Natomiast wróćmy do samego randkowania, czyli jesteśmy w restauracji, musimy ze sobą porozmawiać. Ale zanim to nastąpiło, no musiałem podejść i powiedzieć, cześć, nazywam się Daniel i... i co? Co takiego powiedzieć, aby pokazać, że jesteście ciekawi, fajni? To jest siedem rodzajów postów. Posty produktowe, nieodzowne do tego, żeby pokazywać to, czym się zajmuje Wasza firma, to, co oferujecie. Posty angażujące społeczność, czyli powodujące szybsze bicie serca. To, że osoba widząc Waszą firmę, Wasze logo, Wasz produkt mówi, ale oni są fajni. Wypowiedź eksperta, za chwileczkę omówię każdy z nich. Social proof, czyli dowód społecznego uznania, how to use i how to do. How it's made, czyli jak używać tego produktu, jak to zrobić, jak to zostało zrobione i na końcu posty typowe reklamy sprzedażowe. Przejdźmy do punktu pierwszego, posty produktowe. Zobaczcie, to jest post, który nie przedstawia pełnej sylwetki, natomiast widać, że jest to sylwetka dziecka. Dzień dobry, Zosia i jej Sarenka życzą miłego dnia. Zajrzyjcie na stronę po więcej inspiracji. Nie ma takiego sztywnego, silnego przekazu. Hej, kup tą sarenkę, tak? Hej, może swojemu dziecku zamówić sarenkę z napisem Zosia, tylko jest to prosta konstrukcja z delikatnym call to action, żeby użytkownik wiedział, jak wejść na Waszą stronę, czyli jak umówić się na pierwszą randkę, a jednocześnie zapoczątkowuje bardzo pozytywne emocje. Bo najważniejsze w Waszym spotkaniu z klientem to jest to, żeby on zapamiętał, że Wasza firma jest fajna. Najważniejsze jest to, żeby zapamiętał po tym, jak się rozstaniecie, że warto było poświęcić chwilę swojego życia na to, żeby zareagować na Wasz post, przeczytać coś, zobaczyć Waszą ofertę. Pozytywny, ciepły wizerunek, a jednocześnie delikatny call to action wzywające do inspiracji, nie bezpośrednio do zakupu. Tutaj mamy kolejny, Time and More. To jest post, który w bardzo ciepły sposób, lifestyle'owy, pokazuje produkt w otoczeniu takiego codziennego życia. W tym wypadku ciężarna kobieta, która pokazuje, że każdy element, tak, a może lepiej inaczej, przeczytam bezpośrednio, bo to jest świetny tekst. Miło wyczekiwać na te najważniejsze momenty w naszym życiu na pięknej tarczy. Czyli mówimy o zegarku. Tak? I teraz mamy konstrukcję, w której e, kobieta delikatnie obejmuje brzuch, tam jest w środku dziecko, tu mamy zegarek, wyczekiwanie, sprzedają zegarki, czyli mierzenie czasu. Bardzo subtelny sposób pokazują i co najważniejsze, odwołują się do codzienności, który każdy z nas może postawić się w takiej sytuacji. Tak lifestyle'owo, czyli odnosząc się do tego, gdzie my możemy powiedzieć, też byliśmy w takiej sytuacji, też będziemy w takiej sytuacji. Ta sytuacja jest powszechna, a więc skoro osoby inne, które znajdują się w takiej sytuacji, są podobne do nas i korzystają z tego produktu, to znaczy, że ten produkt jest też dla takich osób jak my. 
łatwy, czysty komunikat, a co najważniejsze, pokazujący delikatnie produkt, to jest reklama produktowa, pokazująca produkt w otoczeniu, w którym może stwierdzić, że to jest ciekawy i w delikatny sposób przekazać klientowi, hej, mamy coś dla Ciebie. Oczywiście możemy też użyć czegoś takiego jak kolekcja, a czy w tym wypadku to jest bardziej album, który pokazujemy jak nasza praca wygląda, czyli efekty naszej pracy. Mówimy tu o firmach usługowych, bo ciężko powiedzieć, że to jest mój produkt, sprzedaję fotografię ileś pikseli na ileś pikseli, tylko pokazujemy co umiemy zrobić. Czyli dla tych firm, które nie oferują produktu jako takiego, to ich produktem jest usługa. Tak? Twórca pokazuje poprzez ten treść, poprzez posta, że bardzo dobrze rozumie, co jest istotą takiej pracy osoby, która jest fotografem, tak? że umie rozmawiać z kobietami, że umie wydobyć to piękno i żeby umieć je w właściwy sposób pokazać. Jednocześnie przełamuje sytuację, w której osoba, która może czuć się niekomfortowo, straci obawę przed pierwszą randką i faktycznie kliknie i zobaczy, hej, okazuje się, że to jest naprawdę ciekawe, być może jest to dla mnie, czyli następuje rozważenie tego produktu. Pamiętajcie, że reklamy produktowe opisują i dają klientowi szansę zrozumieć, jaki ten produkt, Wasza oferta może zaistnieć w jego życiu. Drugi rodzaj postu to są posty angażujące społeczność. To są posty, które bardzo często mają pomagać zrozumieć, e, czym się zajmujecie, ale jednocześnie są na tyle atrakcyjne, że warto, aby pokazać troszeczkę od kuchni firmę, pokazać firmę w inny sposób, ciekawy, angażujący, czy jakkolwiek inny, taki, który pozwala pokazać Wam, że jesteście fajną, ciekawą i atrakcyjną dla tego klienta firmą. Takimi postami, według mnie jednym z ciekawszych, jest post, który był transmisją na żywo, restauracji, która w trakcie, gdy kręciła pizzę, robiła transmisję na żywo z tego, jak przygotowała pizzę, jednocześnie odbierała telefony, przyjmowała zamówienia i miała za chwileczkę drugą kamerę, gdzie pokazywała, jak ta pizza się piecze. Co było efektem? Że ludzie dzwonili, zamawiali pizzę, widzieli na żywo, na transmisji na żywo, jak ich pizza jest przygotowywana, a następnie widzieli w, powiedzmy z drugiego ujęcia, jak ich pizza się piecze, po czym odbierał tą pizzę, kroił, wrzucał do pudełka, wybierał telefon do klienta. Panie Janie, oglądał Pan nasz live? Świetnie, właśnie pizza do Pana jedzie. Cyk. I co się stało? Wiele osób chciało uczestniczyć w tym, więc jak oznaczali, hej, zobacz, tu się moja pizza piecze, tu zobacz, to jest właśnie jedzie do nas, tutaj jedzie do biura, no to był ciekawy sposób na to, żeby szybko zbudować rozpoznawalną rzecz, gdzie ta pizzeria zaistniała w tej lokalnej społeczności, wśród ludzi, którzy chcieli zobaczyć, zwiedzieć. I to był ciekawy, angażujący sposób na to, żeby zbudować relacje z tymi klientami, rozpocząć tą drogę budowania relacji. Innym przykładem, to jest transmisja na żywo, taka transmisja od kuchni, co się dzieje w firmie, typu pakujemy paczki, jesteśmy na jakimś szkoleniu, e, tam, żeby użytkownik mógł w czasie rzeczywistym obcować z marką. Bardzo często nie dbajmy wtedy o tym, żeby to było piękne, świetnie zbudowane, super, idealne zdjęcie, tylko ta naturalność, ta otwartość do klientów, ta transmisja na żywo, czy to jest story, czy jakikolwiek inna rzecz, która jest taka efemeryczna, jednocześnie ulotna i naturalna, buduje z klientami to, że wy jesteście, wy jako firma, jesteście podobni jak oni, że też przeżywacie z wasze sukcesy, też się cieszycie, że właśnie macie do klienta, wysyłacie nową paczkę, że po raz pierwszy wysyłacie swój towar do powiedzmy Argentyny, bo dostaliście stamtąd zamówienie, że się cieszyliście, że się cieszycie, ponieważ dostaliście, bo coś się pojawiło w waszej firmie. Ta spontaniczność, a koniecznie nieidealna, czasami może być to po prostu zwykłe nagranie na żywo osoby, która idzie i się cieszy z tego, że właśnie coś robicie fajnego w firmie, powoduje, że ta naturalność buduje, przedstawia waszą firmę jako tą część ludzką i bardzo, bardzo mocno Ludzie utożsamiają się z tą firmą i budują z nimi relacje. Innym przykładem właśnie macie prawko. To jest sposób na to, żeby pokazać z jednej strony 
w sposób zabawny, czasami różnego rodzaju nasze przyzwyczajenia jako kierowców, czasami w sposób lekko prześmiewczy, różnego rodzaju nasze przywary, ale też i edukacyjny, który powoduje, że ten materiał nie tylko jest ośmieszający, czyli ma wydźwięk negatywny, ale w lekki, ciekawy sposób pokazuje, że praca, którą ktoś wykonuje jako nauczyciel, ma takie i takie różnego rodzaju aspekty czy odcienie szarości, ale to powoduje, że ludzie, którzy oglądają ten materiał wideo, a angażują się, b doceniają tą pracę, a c co najważniejsze, ten wymiar edukacyjny, zapamiętują coś dla siebie. A w związku z tym, że skoro wyciągnęli coś z tego materiału dla siebie, czują, że jest to wartościowe, a więc dostarczyło im kolejnego powodu, żeby być blisko z waszą firmą. No i post typu trzeciego to są posty, które są postami typu wypowiedź eksperta. Wypowiedź eksperta to są, to są takiego rodzaju posty, które pokazują, jak wy wykonujecie swoją pracę lub odpowiadacie na wątpliwości klientów albo jak wasza praca wygląda. Tutaj mam taki przykład postu, który jest live to drift i tutaj jest materiał wideo, który pokazuje, jak wygląda nauka driftu. Tak, czyli jak siedzi osoba po prawej stronie, instruktor jest, jak to wygląda od środka, e, co on mówi, jak pokazuje, jakie techniki, jak wygląda taka nauka, po co? Bo to, żeby przełamać te e, bariery. Ja jednym z ciekawszych e, takich przykładów przełamywania barier mogę Wam przytoczyć jedną z firm, która zajmuje się sztucznym zapłodnieniem. I pomimo, że m, te treści, które publikowali na Facebooku były no, bardzo mocno eksperckie, wyważone, delikatne, to dopóki nie zrobili odpowiedniego materiału wideo, zaraz opowiem o co chodzi, dopóty cały czas nie odczuwali, że e, ten materiał jest odpowiednio odbierany. Zmieniła się tylko jedna rzecz, a mianowicie zrobili materiał wideo, w którym pokazali od kuchni, jak wygląda przyjście do takiej kliniki, że przychodzi mężczyzna, że przychodzi kobieta, przychodzi para, i to przyjście od początku, od rejestracji, po wizytę, jak przebiega, jakie są pytania, nawet te trudne, krępujące, wszystkie pytania były zadane i były, było na tym materiale wideo wszystko widać, jak to wygląda. I teraz dzięki temu materiałowi wideo osoby, które czuły się niekomfortowo, nie wiedziały czego się spodziewać, dzięki takiemu eksperckiemu podejściu, czyli lekarz zadawał pytania, no, aktorzy odpowiadali na te pytania, no to ludzie wiedzieli, czego się spodziewać. Dzięki temu przełamali tą barierę. I teraz rada dla osób, które prowadzą firmę. Jeżeli zajmujesz się firmą, gdzie jest to firma, która sprzedaje jakiś tam produkt, ktoś może nie rozumieć tego produktu. Pokaż, jak to wygląda, jak wygląda instalacja tego produktu, jak wygląda proces zakupu, proces ubezpieczenia, proces doradztwa, czy nawet zakupu nieruchomości, jakie dokumenty, żeby przygotować tą osobę, żeby ona zrozumiała, że ty jako ekspert rozumiesz inne zagadnienia, o których ona może nie pomyślała, albo tematy, o których ona się obawia, żeby pokazać, że jesteś na to przygotowany i właśnie w ten sposób przebiega proces korzystania z twojej oferty. To spowoduje, że osoby będą wiedziały, jak to wygląda i ta obawa przed nimi, ich przed korzystaniem z Twoich usług, będzie dużo niższa. Kolejnym przykładem to osoby, które budują świadomość poprzez budowanie marki osobistej, świadomość oferty. Czyli to są osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie, osobami, które są mówcami, szkoleniowcami, osobami, które uczą innych. Od wykładowców poprzez profesorów, czy naukowców, czy osoby, które zajmują się profesjonalnie doradztwem biznesowym. I takie osoby też dzielą się poprzez treści na Facebooku informacjami, które no, częściowo sprzedają na szkoleniach, ale jednocześnie udowadniają, że się na tym znają. Co ważne, robiąc to publicznie, nastawiają się na krytykę. Ale skoro nastawiają się na krytykę i robią to publicznie, to znaczy, że robią to rzeczy, które są gotowi obronić. A to powoduje wśród odbiorców większe zaufanie. Czyli znowu ty jako ekspert pokazujesz, że tą sprawę należy rozumieć w ten sposób. Ten zapis, powiedzmy, albo jako księgowa, te dokumenty księguje się w ten sposób. Ustawa mówi o tym sposobie, o tym, o tym i o tym. Tak? Pokazujecie eksperckość, a więc budujecie markę waszej firmy, markę waszej osoby, jako osoby, której warto zaufać, ponieważ zna się. A skoro się publicznie wypowiada i osoby mogą 
po prostu zadać nawet niewygodne pytania i ty sobie z tymi pytaniami radzisz, to znaczy, że gdy będzie problem po mojej stronie, z którym do ciebie przyjdę, też potrafisz sobie z tym poradzić. Inny przykład, Love Plants, to jest firma, która sprzedaje takie ścianki, które są wyłożone chem, który jest z Norwegii czy z jakiegoś innego kraju importowany. Zobaczcie, ich tutaj, to z czym oni muszą walczyć, to że ludzie nie rozumieją, że to jest zielone i to jest zielone. Czym się różni chrobotek reniferowy od muchu poduszkowego? No i teraz postarali się pokazać, na czym polega różnica. No i zrobili serię postów, które jako eksperci pokazują, my się na tym znamy, my wykonujemy takie rzeczy na co dzień i jeżeli masz o to pytania, no to przyjdź z tym do nas, jeżeli planujesz coś takiego kupić, przyjdź z tym do nas, ponieważ jak widzisz, my się na tym znamy, bo te małe, nawet drobne różnice potrafimy w łatwy i przejrzysty sposób wytłumaczyć każdemu. Czwarty rodzaj, posty typu social proof, czyli dowód społecznego uznania. Tutaj mamy... E, Fanpage to jest spa, które zajmuje się masażem. No i mamy tutaj opinię od klienta, czyli dowód społecznego uznania, który mówi, ten masaż był fantastyczny. Jestem pełna podziwu dla tego, co zrobiła z moim spiętym ciałem. Tak? Mówimy o pani masażystce. Klimat samego miejsca jest niesamowity. Akurat miałem możliwość odwiedzenia tego miejsca i bezpośrednio... Em, poproszenia o skomentowanie na temat tego, jak prowadzi Facebooka, czy ten Facebook jest ciekawy, czy atrakcyjny pod względem biznesowym dla osób, które prowadzą tego typu spa z właścicielem. Odwiedziliśmy go w Warszawie i oto materiał, który udało nam się z nim nakręcić. Cześć, nazywam się Arek. Chciałbym Wam powiedzieć pokrótce historię naszego miejsca. 22 Times Beauty w Warszawie salonu masażu tejskiego. Razem z przyjaciółmi 4 lata temu podjęliśmy decyzję, żeby założyć właśnie takie nietuzinkowe miejsce, wyjątkowy salon masażu tejskiego. Oczywiście nie mieliśmy klientów, bo skąd mieliśmy ich wziąć. Ale dzięki reklamom na Facebooku udało nam się pozyskać wielu zadowolonych klientów i dzisiaj jesteśmy jednym z najlepiej ocenianych salonów masażu tejskiego w Warszawie. Bez Facebooka pewnie by się nam to nie udało. Co więcej, w dobie pandemii także nie zwolniliśmy kroku. Zaczęliśmy korzystać z aplikacji Fastony, a dzięki niej po prostu reklamy robią się już dla nas same, a my możemy skupić się na tym, co po prostu potrafimy robić najlepiej, czyli masować naszych klientów, sprawiać im kupę radości, a także to, żeby się czuli zrelaksowani w naszym miejscu. Jeżeli chcecie zobaczyć to miejsce, to przyjedźcie do Warszawy, do Wilanowa, do 22 Time Beauty, salonu masażu tejskiego. Zapraszam. Ciekawe, prawda? Natomiast nie, to nie wszystko. Kolejny przykład postu typu social proof to jest materiał, który nakręciła klientka dla firmy, która zajmuje się fotografią zwierząt. Jest to długi materiał wideo, w którym opisuje, jak bardzo te zdjęcia jej przyjaciela, jej psa pomagają cieszyć się, że jest to wyjątkowe, że chętnie rekomenduje to każdemu. I tym materiałem klient podzielił się z firmą, która to wykonała i ta firma wzięła ten materiał, zbudowała z tego post i publikuje jako dowód społecznego uznania, czyli hej, moi klienci skorzystali z moich usług, zobacz, produkt spełnia ich oczekiwania, zobacz, że rekomendują, polecają, nie musisz się obawiać o współpracę ze mną, możesz skorzystać z tej oferty, możesz skorzystać z tego produktu, ponieważ inne osoby takie jak ty również z niego korzystają i zobacz, jakie są efekty mojej pracy oraz zadowolenia klienta. I takim przykładem między innymi e, pamiętajmy, że to nie będzie zawsze rzecz, którą wy publikujecie na fanpage'u, ale jednocześnie są takie miejsca jak grupy na Facebooku. Grupy na Facebooku, które są silnym narzędziem do tego, żeby zbierać opinie. Mówiliśmy o tym na samym początku. To jest przykład, e, jakie macie opinie o Fastony, czyli firmie, w której ja pracuję. I tam jest kilkadziesiąt komentarzy o tym, w jaki sposób korzystając z tego narzędzia, automatyzują reklamę i czy im to pomaga, jakie przynosi im korzyści, jakie przynosi im efekty. To warto poszukać tego posta i e, go zobaczyć, ale zobaczcie, nie za każdym razem post typu social proof jest bezpośrednio na waszym fanpage'u. Dlatego tak ważne jest, 
żebyście uczestniczyli i budowali tą społeczność, bo teraz ktoś zadał pytanie, nawet nie oznaczył fanpage'a, ktoś inny zobaczył to pytanie, które jest waszym klientem, e, odpowiedział, po raz kolejny ktoś odpowiedział, po raz kolejny odpowiedział, po raz, po raz, po raz i po raz. To oznacza, że był dowód społecznego uznania, czyli dowód tego, że wasza firma, wasza usługa jest dobra i tam dziesiątki komentarzy, które mówią, że jesteście świetnymi mechanikami, że świetnymi jesteście fryzjerami, że bardzo dobrym jesteście lekarzem, że, że, że. Ale nie jest to na waszym fanpage'u, a jest jednocześnie dowodem społecznego uznania. Tutaj mamy kolejny przykład takiego postu, który no, z racji objętości treści e, i formy no, raczej trudniej będzie go promować, bo jest tam bardzo dużo treści. E, natomiast jednocześnie w sposób organiczny świetnie podkreśla, że e, pani Oliwia e, jest zadowolona z szkoły nauki języka i wystawiła tutaj pięć gwiazdek. Piątym rodzajem postów to są posty how to use lub how to do. To są posty, w których można pokazać, jak widzicie, tutaj jest post karuzelowy, który składa się z wielu, wielu takich małych slajdów, które pokazują, w jaki ciekawy sposób można wykorzystać coś takiego jak post karuzelowy, aby przekazać historię, jak to zrobić, czyli jak zaparzyć kawę. Tutaj mamy kolejny slajd, aby przekazać historię, czyli tu mówiliśmy o poście, który jest postem, jak to jest zrobione, czyli postem, jak należy korzystać z tego produktu, tak? How to do, how to use. I w ten sposób oswajamy klienta z naszym produktem. Jeśli kupisz nasz produkt, to tak i tak się z niego korzysta, tak się to konfiguruje, w taki sposób się parzy kawę, zacznij korzystać, przecież już wiesz, jak to e, zrobić. No i tutaj, w tym przypadku jest to świetny materiał wideo. Zobaczcie, ten materiał wideo składa się z trzech części. Jest to film w proporcjach 4 na 5 lub 9 na 16, które można użyć w relacji lub jako po prostu materiał wideo. E, dzięki temu mamy aż trzy miejsca, w którym coś się dzieje. I zwrok jednocześnie obejmuje jedno, drugie, ale też pozwala nam pokazać więcej informacji w ramach jednego materiału wideo. Górna część może być statyczna, ale może być też w pełni e, animowana, może tam się znajdować wasze logo, na dole może być wezwanie do działania, a tutaj może być pokazane jak się korzysta z waszego produktu, jak się parzy kawę. Fajny sposób, bo w ramach jednego krótkiego materiału, 15-30 sekundowego, macie aż trzy materiały wideo, które mogą przekazywać treść i narrację, jak skorzystać, jak inni korzystają z waszego produktu. Świetny sposób na to, żeby przekazać, dynamiczny, bo wideo jest kreacją dynamiczną, przekazać emocje, które mogą towarzyszyć korzystania z twojego produktu. Przykład profilu firmy u Igora, taka lokalna firma, która działa na terenie Trójmiasta, dokładnie w Gdańsku i zajmują się naprawianiem rowerów oraz konwertowaniem rowerów zwykłych w elektryczne. No i tutaj pokazują krok po kroku, jakie rowery serwisują, w jaki sposób, jak było przedtem, czy jak przyjechał z przerzutkami takimi, a jak teraz myśmy to zmienili, jak to wszystko zmienia, przed i po. Czyli to są nadal posty, jak my wykonujemy pracę po to, żeby pokazać, żeby klient mógł nam zaufać. Zobaczcie, jak Igor opisuje prowadzenie swojego fanpage'a, jak Igor dzięki Facebookowi rozwinął swoją firmę. Cześć, nazywam się Igor i od 7 lat prowadzę serwis rowerowy u Igora. Przez wiele lat ścigałem się na rowerach i zawsze sam serwisowałem swój sprzęt. Z czasem zacząłem serwisować rowery też moich znajomych i sąsiadów i tak narodził się pomysł, że otworzę swój własny serwis. Wraz z założeniem serwisu założyłem fanpage na Facebooku, gdzie budowałem lokalną społeczność. Co parę dni wrzucałem posty ze zdjęciami rowerów, które naprawiam, usług, które wykonuję. Z czasem serwis się powiększył, zacząłem zatrudniać pracowników i szukałem pomysłu na pozyskanie nowych klientów. Tutaj z pomocą przyszła mi aplikacja Fast Tony, dzięki czemu ja mam czas na pracę, a reklamy robią się same. Z każdym dniem przybywa nam obserwujących na Facebooku, a klienci lubią nasze posty. Także serdecznie zapraszam do obserwowania naszych profili na Instagramie oraz Facebooku, jak również zapraszam do naszego serwisu rowerowego u Igora. Cześć. No i tym przechodzimy do kolejnego rodzaju postu. Posty typu how it's made, czyli jak to jest zrobione. Tutaj mamy wideo, gdzie pokazują bezpośrednio, jak taki proces wygląda. 
To są materiały typu How It's Made, czyli nawet jest taki program na kanale Discovery, gdzie pokazuje od środka, jak to po prostu w środku wszystkie elementy są budowane do tego, żeby na końcu dać klientowi ten produkt. Takich postów typu How It's Made no, powinniście, jeżeli możecie, tworzyć troszeczkę nawet więcej, ponieważ to buduje trwałą relację. Szczególnie przy produktach handmade, to pokazuje tą pracochłonność, jak to powstaje. Klienci bardzo emocjonalnie podchodzą i doceniają Waszą pracę. To bardzo fajny post. A teraz, jeszcze żeby to podkreślić, ten materiał How It's Made, jest to taki cykl materiałów na kanale Discovery i ten materiał jest od kilkunastu lat cały czas transmitowany. Ma ponad 30 sezonów i ludzie nadal to oglądają. Być może Ty do obiadu kiedyś też oglądałeś który odcinek. A to oznacza, jak bardzo jest to atrakcyjne dla ludzi, którzy oglądają materiały wideo, a więc atrakcyjny sposób, jak wygląda Twoja firma od środka, jak to wszystko od środka jest przygotowywane dla niego. Odwiedziliśmy Marcina i poprosiliśmy go, żeby powiedział kilka słów o tym, co się stało, że stał się panem od wypalania kawy, w jaki sposób Facebook pomaga jemu do tym, żeby prowadził małą, lokalną, swoją własną palarnię kawy. Cześć, jestem Marcin, instagramowy pan od kawy i prowadzę palarnię kawy Mitte. Ostatnie 12 lat spędziłem za biurkiem, pracując w Polsce i za granicą. I to praca za granicą, w Singapurze akurat, zrobiła na mnie największe wrażenie. Dlaczego? Bo mogłem podróżować i poznać farmerów, plantatorów z Indonezji. Tam, będąc na plantacji kawy, zobaczyłem, że praca fizyczna i kontakt z ludźmi, relacje międzyludzkie są naprawdę ważne i dają szczęście. Wróciłem do Polski i wiedziałem jedno. Chcę budować biznes oparty na relacjach. Ale jak zacząć? Jak w ogóle biznes oparty na relacjach? Skierowałem najpierw swoje kroki do social media i tam dzieliłem się wiedzą. Uruchomiłem profil. Instagramowy profil Pan od Kawy oraz yy, stronę na Facebooku Pan od Kawy. Ta społeczność się zaczęła budować. No, w ślad za tym przyszło więcej zamówień, więcej musiałem tej kawy wypalać, coraz więcej obowiązków. No i też po potrzebowałem pomocy. Pomogli mi kurierzy, którzy w sumie właśnie byli sympatyczni i dlatego ich wybrałem. Pomogli mi producenci sprzętu i akcesorii kawowych, też ci sympatyczni, też ich wybrałem. Pomogli mi, pomogły mi aplikacje, w tym aplikacja Fasony, którą wybrałem, no bo też ich lubię, a reklamy robią się same. Dzięki temu mogłem skoncentrować się na tym, co lubię najbardziej. Praca fizyczna przy kawie i budowanie relacji i generowanie kontentu kawowego. No jeżeli możesz tak naprawdę wziąć pracę w swoje ręce i znaleźć tą pasję, Zachęcam Cię do tego, polecam taką pracę, polecam, polecam bycie rzemieślnikiem, to naprawdę daje szczęście. No, polecam Pan od kawy. Kolejny przykład, kolejny przykład to jest Pani od szachów. To dosyć wyjątkowa historia Pani, która jest z okolic Warszawy, która prowadziła zajęcia dodatkowe, zajęcia z nauki w gry w szachy. Natomiast trudna sytuacja pojawiła się w jej życiu, gdy w połowie, czy na początku tamtego roku rząd zamknął szkoły zupełnie. Oznacza to, że pracując jako firma zewnętrzna dla tych szkół, gdy nie ma zajęć w szkole, automatycznie nie miała zajęcia, nie miała zajęć, nie miała pracy, czyli została odcięta od wszelkich środków do życia. Co zrobiła? W jaki sposób pozwoliło jej to, no, przekuć nowe możliwości, jakie daje internet, jakie daje Facebook w nowy sposób prowadzenia swojego biznesu, czyli prowadzenia zajęć z dziećmi. Posłuchajcie jej historii. Cześć, nazywam się Adrenna Stanieszewska i prowadzę fanpage Pani od szachu. Rok temu, kiedy wybuchła pandemia i okazało się, że wszystkie placówki przedszkolne i szkolne zostały zamknięte, straciłam miejsce w wykonywaniu swoich zajęć szachowych i tak naprawdę prawie, że straciłam pełność finansową. Na szczęście już od jakiegoś czasu zaczęłam pisać posty według strategii 421. Zaczęłam bardziej budować swoją markę osobistą na Facebooku. W efekcie, jak wybuchła pandemia, umieściłam kilka postów na temat tego, że zaczynam nowe zajęcia online nowe i zgłosiło się do mnie dużo nowych klientów. 
Efekt był taki, że przetrwałam tę pandemię, przetrwałam ten czas i teraz, rok po tej sytuacji, tak naprawdę większość moich działań jest właśnie opartych o świat online. Dzięki Facebookowi byłam w stanie pozyskać wielu nowych klientów. Dzięki Smartowi reklamy, które robiłam właśnie na Facebooku, robiły się same. Teraz w efekcie mój kurs online, który stworzyłam, sprzedaje się tak, jak wcześniej w ogóle nie mogłabym o tym marzyć. Moje książki zaczęły się jeszcze bardziej sprzedawać. Moja książka jest bestsellerem, jest przetłumaczona na 7 języków, a dopiero teraz dostaję zdjęcia rodziców czytających te książki, e, piszących wierszyki i dziękujących mi za to, że dzięki tej książce ich dziecko nauczyło się grać w szachy. To samo z kursem. Dostaję tyle pozytywnych wiadomości, że moje serce się raduje i bardzo jestem wdzięczna za to, że właśnie przez ten świat online byłam w stanie stworzyć markę osobistą, która jest już tak mocno wypromowana właśnie przez Facebooka i przez reklamy, które robią się same, że tak naprawdę większość moich działań właśnie przeszła do online i teraz mogę podróżować, robić tak naprawdę co chcę, pracować z każdego miejsca na świecie, a to tylko dzięki Facebookowi. Tym sposobem doszliśmy do ostatniego punktu, być może najciekawszego dla większości osób, ponieważ są to posty sprzedażowe. Ale tutaj warto podkreślić, nie istnieje coś takiego jak posty sprzedażowe bez budowania zainteresowania. Od waszej firmy po produkt nie można, yy, chociaż jest szansa na to, że wyświetlicie post, mam do sprzedania to i ktoś to kupi, natomiast to nie jest budowanie firmy, to jest ofertowanie. Dużo częściej i bardzo często w świecie internetu jest wielokrotnie ta osoba musi mieć kontakt z Waszą firmą, żeby zaufać, a i tym bardziej musi zaufać, jeżeli produkt jest specyficzny, niepowtarzalny, wyjątkowy lub drogi, więc te elementy takie sprzedażowe jest to zawsze wynik pozostałych sześciu, sześciu rodzajów postu, tej komunikacji, w której no, spotykamy się na rance jednej, drugiej, trzeciej, i na końcu proponujemy na przykład pierścionek zaręczynowy. Więc w tym wypadku tu jest świetna kreacja. Zobaczcie, że zostały użyte ramki dodatkowe, które przykuwają uwagę. To jest post karuzelowy, który ma przykuć uwagę do tego, żeby klient pośród innych postów to zobaczył. Krótka komunikacja, krótka, czyli nieobszerna, tak jak na u pani od szachów to był długi post, ale to jest krótka komunikacja, która w jasny sposób mówi, czego oczekujemy. Zdowiedz się więcej. Learn more, czyli kliknij, aby dowiedzieć się więcej. Jedna oferta, druga oferta, trzecia oferta. Zobacz, poznaj, co mamy dla ciebie. Szukasz, mamy dla ciebie rozwiązanie. To jest post taki sprzedażowy, taki już twardy, bezpośredni, czyli ten etap któryś z kolei. Tutaj jest post Tamagotchi Sushi, to jest restauracja, która powstała w listopadzie tamtego roku. W momencie, kiedy rząd zamknął wszystkie restauracje, właściciele postanowili, ok, zamknął wszystkie restauracje, to to jest dobry moment, żebyśmy otworzyli restaurację. Oparli cały swój marketing wyłącznie o Facebooka, o to, żeby tworzyć ciekawe treści, zgodnie ze strategią 421, którą za chwileczkę będę jeszcze dodatkowo opisywał, ale tworzyć zgodnie z tymi siedmioma rodzajami postów, czyli budować tą relację z klientem, a jednocześnie w trudnym okresie pandemicznym zdobywać nowych klientów. Efekt? No efekt jest taki, że na jednym z wywiadów pan Kamil Maćkowski powiedział, że w listopadzie zaczęli, a w grudniu na Sylwestra tylko jednego dnia mieli zamówień na ponad 120 tysięcy złotych. Dzięki kampanii facebookowej, co spowodowało, że to jest na tyle ciekawa historia budowania tej marki w czasie pandemii, że odwiedziliśmy pana Kamila z kamerą. I ten post, który właśnie widzicie, to jest post typu link klik, czyli po kliknięciu grafiki przekierowuje bezpośrednio do miejsca, gdzie można podać adres dostawy i zamówić sushi. W ten sposób przypominam, Samego jednego dnia w Sylwestra udało się zebrać zamówień na ponad 120 tysięcy złotych i tylko tyle, ponieważ koło godziny 12 zamknęli przyjmowanie zamówień. Oczywiście ta firma cały czas prosperuje, dlatego też odwiedziliśmy ją w Warszawie i poprosiliśmy pana Kamila, aby opowiedział, jak to jest, że wykorzystując Facebooka udało im się uzyskać taki duży sukces. Nazywam się Maćkowski Kamil, jestem marketing managerem restauracji Tamagotchi. Miejsca innego niż wszystkie. 
wirtualnej restauracji, która może pracować w dowolnym miejscu na świecie. Pracujemy w 100% w opcji delivery, w związku z tym składając u nas zamówienie, najważniejsze jest to, żebyśmy szybko dostarczyli Tobie przepyszne sushi. Kiedy rząd zamykał restaurację 20 listopada 2020 roku, My zaczęliśmy walkę, drogę o to, żeby znaleźć swoje miejsce na dość mocnym rynku restauracji sushi w Warszawie, dużym mieście, aczkolwiek który jest pełne tego rodzaju restauracji. Pracujemy z, od samego początku na narzędziach fast tony, które bardzo nam pomogły przesłać ten pierwszy ruch. Ten ruch, który przerodził się w pierwszych klientów. Jasne, że oni już będąc na naszej stronie pierwszy czy drugi raz, czy z remarketingu, czy z tego pierwszego kroku dokonując zamówienie, czując to, co robimy, smakując potraw, które dajemy, zobaczyli, że mogą do nas wracać. Każdy nowy klient, albo przynajmniej ich większość, finalnie do nas wraca. Zaczynają u nas zamawiać. Więc cały ruch płatny, który wykonujemy, jest zrobiony po to, żeby zdobywać nową bazę odbiorców, nową bazę gości, którzy budują nam to, co robimy w tym momencie. Także Fastony, Facebook, serdecznie zapraszam, polecam mocno, bo tak jak my się otworzyliśmy i potrafiliśmy się obronić i w 5 miesięcy stworzyć nowy trend i bardzo dobrze prosperującą restaurację, Myślę, że może to wszystko przynieść każdy do swojego biznesu. Pozdrawiam. Przykład bardzo ciekawy. Zresztą Kamil jest osobą dość energiczną, no co zresztą widać w tym materiale wideo. Ale co ważniejsze, Facebook to nie tylko dla restauracji, dla firm lokalnych, dla dentystów, dla mechaników, dla warsztatów, e, dla firm, które sprzedają rękodzieło, prawników czy kogokolwiek innego. Facebook to też jest świetne miejsce dla e-commerce'ów. Tutaj mamy przykład postu, który jak widzicie są takie małe kropeczki. Te kropeczki to jest oznaczenie produktu. Ten przykład takiego postu, który bezpośrednio sprzedaje. Firma zajmuje się ręcznie robionymi elementami do pościeli dla dzieci. W ramach tego, że zaczęli niedawno, e, czyli ponad troszeczkę rok temu, a dzisiaj, gdy rozmawialiśmy z właścicielem, mówi, słuchajcie, urośliśmy od początku tamtego roku ponad 500% dzięki kampaniom na Facebooku. Udało nam się nakręcić materiał wideo, w którym opowiada, jak to się stało, że dzisiaj skutecznie zdobywa klientów poprzez reklamy, poprzez ciekawe posty, które wykorzystuje do tego, aby zdobywać klientów. Od jednego klienta do tysięcy w ciągu roku i kilku miesięcy. Zobaczcie nagranie wideo. Witaj, nazywam się Adrian Kozicki, jestem założycielem firmy Koala by Heartmate. Cztery lata temu, kiedy żona była w ciąży, postanowiliśmy stworzyć własną markę z tekstyliami dla dzieci. Nasze działania reklamowe opierały się głównie o działania organiczne i wyszukiwania naturalne, ale z czasem postanowiliśmy jednak e, spróbować naszych sił w reklamach płatnych, e, korzystając z reklam na Facebooku oraz na Instagramie. Dzięki temu rok do roku, od kiedy zaczęliśmy korzystać z reklam płatnych, od stycznia do stycznia 2020 do 2021 nasze przychody wzrosły praktycznie pięciokrotnie. Korzystając z aplikacji FastTony poświęcamy na stworzenie reklam tylko kilka minut tygodniowo, czasami nawet kilka minut na parę tygodni, a reklamy robią się same. Ciekawa historia od Adriana, ale to jednocześnie podkreśla nam i tutaj warto się skupić na tych siedmiu rodzajach postów, które właśnie te osoby wykorzystują na budowaniu trwałej relacji z klientem, która kończy się transakcją, bo właśnie po to prowadzicie firmę, aby móc zbudować z klientem tą relację. Zatem omówiliśmy już troszeczkę o tym, jakiego rodzaju techniki, czy jakiego rodzaju sposoby komunikatów wypuścić, bo to są te siedem rodzajów postu, a teraz przejdźmy do tego, jak rozpocząć tą rozmowę. Czyli wiemy, jakiego rodzaju to powinny być treści, a teraz co zrobić, jakiego rodzaju posty, czyli jak rozpoczynać tą rozmowę, gdy podchodzisz do tej osoby nieznającej Ciebie i musisz coś powiedzieć, czyli te pierwsze wyrazy, te pierwsze słowa, które musisz użyć. My to nazywamy w świecie social media tak zwane słowa wytrychy, słowa, które pozwalają budować treść. 
Wiele osób i w tym e, między innymi raport Nielsena mówi, że 56% w kampanii za sukces odpowiada kreacja, czyli ta część kreatywna, czyli ta komunikacja, treść, to jak napiszecie, tak jak przedstawicie. Zobaczcie, nie targetowanie, nie jakieś tam dodatkowe trudne rzeczy, ale ponad 50% zależy od tego, jak podejdziecie do tej osoby, która was nie zna na ulicy, powiecie, co powiecie, żeby ta osoba zgodziła się, przyjęła wasze zaproszenie na pierwszą randkę. I tutaj jest bezpośrednio. The content is a king. Czyli treści, które budujecie, są najtrudniejsze w budowaniu, a jednocześnie niezwykle istotne. Co zatem można zrobić? Można zrobić to, co jest najważniejsze. Przygotować się do tego, aby mówić do ludzi w taki sposób, aby oni Ciebie słuchali. Jedna najważniejsza zasada, pomijając, że będzie za chwileczkę bardzo dużo różnych rad, ale jedna najważniejsza. Nigdy w poście nie używaj dwóch wezwań do działania, tak zwanych dwóch call to action. Jeżeli mówisz kliknij, to kliknij, a nie kliknij, polub, skomentuj, oznacz znajomego, udostępnij i dodaj serduszko. Bo to jest sytuacja, w której mówię o moim życiu, gdy żona do mnie mówi, jedź do przedszkola, odbiedź dziecko, po drodze odbierz ziemniaki, odwiedź moją mamusię, przyjedź do domu, posprzątaj, wykom dziecku i połóż go spać. To ja pamiętam jedną rzecz. Połóż go spać. Jak wygląda moje życie, gdy dostaję od żony taką listę zadań? Tak? To powoduje mętlik. Ten użytkownik, który korzysta z Facebooka, widzi tak dużo rzeczy, to łatwiej mu po prostu zeskrolować to i zobaczyć na inny post. Nie róbcie tego. Jeżeli macie rozmawiać z użytkownikami, to nie mówcie w ten sposób. Byłeś wczoraj u mamy i zanim ta osoba odpowie, a byłeś czosta, a jaką dostałeś ocenę, a byłeś tamto, a widziałeś ten film. I nie czekając na odpowiedź tej osoby, zarzucacie go kolejnym pytaniem. Ona zmęczona, ta osoba, co zrobi? Zeskroluje was i nie istniejecie. Dlatego jeżeli już macie się komunikować z klientami, to pamiętajcie, że jedno polecenie, jedno pytanie jako jeden post. Tak, żeby ta osoba mogła je rozważyć, w środku przetrawić, a następnie, jeśli będzie chciała, to na nie zareagować lajkiem, komentarzem, udostępnieniem, interakcją. I teraz, co najważniejsze, jakie są sprawdzone sposoby na rozpoczynanie rozmów? Tak? Tutaj wyszczególniłem różnego rodzaju sposobów, czyli takich kluczy słów wytrychów. To są słowa, które mają wzbudzić zainteresowanie tej osoby, czyli... Macie kilka sekund, tak jak rozmawiacie z kimś obcym na ulicy, proponujecie kawę, macie kilka sekund, żeby ta osoba mogła zdecydować tak albo nie. Tak samo tutaj w Facebooku macie tylko kilka sekund, czyli te kilka pierwszych słów, które spowodują, że osoba będzie chciała dotytać ten materiał do końca. Przemyśl, zobacz, przetestuj, przekonaj się, poznaj powód, zrozum, wybierz, zapoznaj się. To są treści, które można łączyć które powodują, że ta osoba czuje się zainteresowana, że chce poznać temat głębiej. Przekonaj się, co może ukrywać. Idealna fryzura tylko po fryzjerze? Naprawdę? Siedem rzeczy, których nie mówi ci księgowa, kiedy rozlicza twój PIT. Sposób na to, żeby ta osoba chciała kontynuować rozmowę, chciała włączyć się, żeby faktycznie to była rozmowa i kliknęła. Następnie wejdzie na twoją stronę, czyli siadacie przy stoliku i ze sobą rozmawiacie. Czyli ta treść na stronie musi być taka, że Jedna i druga strona, czyli ty uzyskujesz efekt i druga strona uzyskuje efekt, a więc jesteście zadowoleni z tego, że jesteście na waszej stronie internetowej. Najszybszy sposób na wzmocnienie odporności. Najpiękniejsza sesja zdjęciowa tego weekendu. Najważniejsze przy prostowaniu włosów. Czy wiesz, że? Najważniejsze rady twojej babci. Pozycjonowanie i używanie określeń, które niejako jednocześnie pozycjonują, że to jest sprawdzone, tak? Najwygodniejszy, najlepszy, sprawdzony, najciekawszy, tak? Czyli ktoś wydał opinię i w jego oczach, w jego opinii, szczególnie gdy to jest ekspert, e, no to jest to tym bardziej uznawane, że jest to sprawdzone i warto się z tym zapoznać. Mamy też kolejne przykłady. Chcesz mieć gładkie, lśniące włosy? To możliwe. Klik. Dziewięć porad eksperta, który powie ci e, i tak dalej. Tak? Zamiast robić, zrób. Pokażemy ci jak. Niech twoje reklamy robią się same. Jak widzicie, to sposób, który ma pomóc temu klientowi na początku rozpocząć rozmowę, a następnie jest to call to action, wezwanie. Tak? Zacznijmy coś robić razem. Kliknij moją reklamę, zobacz, kliknij to fotografię, dowiedz się więcej. Czy te treści e, z jednej strony są takie... Mm, interesuje mnie to, doczytam do końca, a później jest wezwanie do działania. Spodobało Ci się, jesteś ciekawy, interesuje Cię to, zróbmy to razem, kliknij ten post. 
Można też rozpoczynać poprzez pytania typu planujesz, chcesz, dlaczego, kiedy. No to to są kolejne sposoby na to, żeby kontynuować budowanie relacji z klientem lub używanie bezpośrednio na pierwszej randce, czyli na pierwszym podejściu podchodzę, nie znasz naszej firmy, nie rozumiesz czym się zajmujemy, a jednocześnie mówimy hej, szukasz tego i tego, czy wiesz o tym i o tym, być może starasz się, zastanawiasz się, tak? to jest sposób na to, żeby przykuć uwagę, bo ta myśli, tak, to ciekawe, przeczytam dalej. Tak? I macie tą kolejną sekundę, żeby budzić zainteresowanie. To tyle z teorii. Ja teraz przykłady. Przykłady, które wy widzicie na slajdzie, ja niektóre przeczytam, to wybraliśmy takie przykłady z branży fotowoltaicznej, ciekawych treści, które budują relacje. Tak? Przekonaj się, to jest proste. Już za 4 dni możesz mieć własną elektrownię. Sprawdź, ile pieniędzy zaoszczędzić, mając instalację fotowoltaiczną. Tak? To jest to, co przed chwileczką mówiliśmy teoretycznie, to jest w praktyce. I ostatnia część, dosyć krótka, ale bardzo ważna naszej prezentacji, to jest strategia 421, czyli jak często publikować post. 421 to są tak zwane bloki, w których publikujesz treści. 4 to są posty, które mm, mówimy o proporcjach. 421, czyli gdyby to był tydzień, codziennie publikujesz, to są cztery posty, które są to posty produktowe, angażujące społeczność. Mówiliśmy o nich, tak? Tu macie przykładem Ty and More, pani, która jest w ciąży, delikatnie obejmuje swoje dziecko, a jednocześnie jest produkt, który gdzieś tam delikatnie jest wyeksponowany do osób, które odmierzają czas i dla nich ten czas jest ważny. Kolejna dwójka z tej 4, 2, 1 to są przykłady typu how to do, how to use, social proof, czyli elementy, które budują w odbiorcy informacje, ten produkt tak działa. Inni, którzy korzystają z tego produktu, uzyskują takie, a nie inne efekty. I jedynka na końcu to jest to post sprzedażowy, bezpośrednio post typu link click, który przekierowuje użytkowników na Twoją stronę internetową, gdzie mogą dokonać transakcji. A czy to oznacza, że muszę robić aż 7 postów w tygodniu? Oczywiście, że nie. Pamiętajcie, że budowanie relacji z klientami to jest proces trwały i to nie powinniście a, bo muszę mieć 7 postów. Nie, robicie tak, żeby odzwierciedlało to ducha Waszej firmy. Natomiast pamiętajcie, że posty organiczne warto wspomagać również kampaniami. Kampaniami, które powodują, że dodatkowo docieracie do osób, które są takie jak Wasi klienci, które są do Was podobni, a co najważniejsze, że w ten sposób możecie przypominać innym osobom, które już widziały Waszą firmę, widziały Wasz produkt, że istniejecie, że warto być z Wami bliżej. I to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj dzięki e, takim narzędziom, które pozwalają automatyzować, w tym właśnie świat, o którym mówimy, to świat przyszłości, w której Facebook też stawia na automatyzację, pomaga Wam zaplanować posty, przypomina Wam, pomaga w tym, żebyście tworzyli ciekawe kreacje, a jednocześnie nawet ten materiał, e, który Wam ma pomóc zrozumieć, to jest sposób na to, żeby coraz bliżej i bliżej być tych Waszych klientów, żebyście o nich zadbali. I my ze swojej strony, z Fastony, wierzymy, że pomagając tym ludziom, czyli Waszym klientom, zrozumieć, na czym polega Wasza firma, jaką korzyść dajecie tym klientom, pomagacie im być bliżej Waszej firmy, a dzięki temu są bardziej skłonni, żeby wybrać Waszą firmę. Dzisiaj technologia pomaga. Dzisiaj Facebook to jest firma, która pomaga nawiązywać relacje z klientami. Nawet jeżeli jesteście dużymi organizacjami czy małymi firmami, Facebook jest świetnym narzędziem do tego, aby zautomatyzować wiele rzeczy. Jako przykład ostatni, przykład dużej organizacji, która się składa z setek ponad 100 małych, lokalnych warsztatów samochodowych, zdecydowanie w dużej mierze część z nich była powiedzmy wykluczona cyfrowo. Przyszła pandemia, nie posiadali fanpage'a, nie posiadali strony internetowej, posiadali tych wszystkich rzeczy, które są dla Was, młodych ludzi, bardzo, bardzo naturalnym środowiskiem. No i przyszła pandemia i ludzie zostali w domach. Przestali jeździć, przestali wymieniać opony, przestali naprawiać samochody, ponieważ te samochody przestały się psuć, ponieważ siedzieli w domach, nie dojeżdżali do pracy. I ta automatyzacja, która dzisiaj istnieje, pozwoliła w 100% prowadzić te firmy do nowoczesnego sposobu zarządzania ich firmą poprzez marketing w mediach społecznościowych. Przykładem niech tutaj będzie serwis POP, Partner Opony Polska. To jest sieć ponad 120 warsztatów, które udało nam się z pomocą Fastony 
prowadzi w XXI wiek. Poprosiliśmy panią prezes, panią Anetę Dolińską o to, żeby powiedziała, jakie są wrażenia prowadzając osoby, które nawet nie miały fanpage'a, co dopiero mówiąc o Messengerze, stronie internetowej, automatyzacji, reklamach i tym wszystkim, jakie są wrażenia, gdy ten proces w czasie pandemii przeszła ta duża organizacja. Dzień dobry Państwu, nazywam się Aneta Dolińska. Jestem prezesem zarządu spółki Partner Opony Polska, wyczyszczającej ponad 120 serwisów w Polsce o wartości ponad 1 miliarda złotych. Pandemia COVID-19 spowodowała spadek mobilności naszego społeczeństwa, co zaskutkowało spadkiem sprzedaży opon w naszej sieci. Dzięki aplikacji od Fastony i Forcent zbudowaliśmy ponad 100 nowoczesnych stron internetowych do naszych serwisów w pełni zintegrowaną z fanpage'em, messengerem. W tym momencie mogę powiedzieć, że w naszej sieci marketing w 100% robi się sam. W ciągu 5 sekund z pulpitu w moim biurku mogę zaimplementować posty na fanpage'ach, mogę zmienić grafikę naszych stron, mogę skierować kierunkową reklamę do klienta, który wcześniej poszukiwał opon w sieci. Dzięki aplikacji od Fastony i Forcent wprowadziliśmy naszą firmę w XXI wiek. To fascynujące. Dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten cały materiał. Jeśli macie jakieś pytania o automatyzację związaną z reklamami, chcielibyście to zautomatyzować, zapraszamy na naszą stronę fastony.com. No, na stronie zajmujemy się tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, o tym, że lekarz powinien leczyć ludzi, mechanik powinien naprawiać samochody, a reklamy da się zautomatyzować, bo reklamy mogą robić się same. Natomiast cała dzisiejsza treść była o kontencie, o tym, czego nie da się zautomatyzować, co warto robić, jakiego rodzaju klucze, wytrychy stosować. Mam nadzieję, że macie jakieś pytania. Przechodzimy do sesji pytania, odpowiedzi i za chwileczkę będę miał możliwość odpowiedzenia na nie wszystkie. Dziękuję i idziemy do pytania od Was. 